so hello students i come up with a new activity this is uh, so the rise in temperature of the substance is uh, depends upon nature of the substance and the other thing is now the same mass same amount of heat supply is done temperature rise out of not the decrease out of any the substance may depend on this nature of the substance may depend on and the example it in the same mass on a wooden block the same mass on a metal piece the same mass on a metal piece the this can be sunlight the button open sunlight ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చి చూడండి చూస్తే దట్ ద రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఏది హాట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్గా వుడెన్ బ్లాక్ అంటే మెటల్ పీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ హాట్గా ఉంటుంది సో మాస్ అయితే సేమ్ అయినా సో మాస్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ హీట్ అయ్యింది ఇది తక్కువ హీట్ అయింది అని చెప్తాము అట్లా కాదు సేమ్ మాస్ అనమాట మెటల్ పీస్ సేమ్ వుడెన్ బ్లాక్ సేమ్ కానీ మెటల్ పీస్ ఎక్కువ హీట్గా ఉంటుంది హాట్గా ఉంటుంది అండ్ సన్ పోనీ హీట్ సప్లై టు వుడెన్ బ్లాక్ అండ్ మెటల్ పీస్ డిఫరెంటా నో బోత్ ఆర్ సేమ్ బోత్ ఆర్ గెటింగ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సన్ సో హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ సేమ్ మాస్ సేమ్ అయినా కానీ ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆర్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హీట్ రిసీవింగ్ అండ్ హీట్ లూజింగ్ క్యాపబిలిటీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మరి ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సో మెనీ ఇంటర్నల్ రీజన్స్ సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ప్రతి బాడీకి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో కొన్ని బాడీస్కి ఏమో కొన్ని సబ్స్టెన్స్కేమో మనం సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా లీనియర్ కెనటిక్ ఎనర్జీ కింద మారిపోతుంది అందుకని లీనియర్ కెనటిక్ ఎనర్జీ కెనటిక్ ఎనర్జీ ప్రొఫెషనల్ టు టెంపరేచర్ కాబట్టి బయట నుంచి ఏదైనా హీట్ వస్తే అది కెనటిక్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది కెనటిక్ ఎనర్జీ ఏమని చేస్తుంది టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మోర్ కెనటిక్ ఎనర్జీ మోర్ టెంపరేచర్ కొన్ని సబ్స్టెన్స్కి మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ అనేది లీనియర్ కెనటిక్ ఎనర్జీ కాకుండా రొటేషనల్ ఎనర్జీ సమాధర ప్రొడక్షన్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క హీట్ రిసీవింగ్ కానీ హీట్ లూజింగ్ కానీ అనేది ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఇంటర్మాల్క స్ట్రక్చరు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యండి అందుకనే సేమ్ మాస్ ఉన్నా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై చేసినా కానీ ఏమవుతుంది సో రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఆ యాక్టివిటీ ఆ యాక్టివిటీ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సో The rise in temperature of the substance when heat is supplied depends upon nature of the material. These activities are the operators. One is a large beaker. Two test tubes. Identical test tubes. Two thermometers. Two retard stands. Two cork. Cork is a cap. These test tubes are fit to cap. This is what we can do. So, in this large tank, హాట్ వాటర్ వేయాలి ఎయిటీ డిగ్రీస్ వరకు ఉన్న హాట్ వాటర్ని వేయాలి ఫస్ట్ సో ఈ లార్జ్ ట్యాంక్లో లార్జ్ బీకర్లో ఎయిటీ డిగ్రీస్ వరకు హాట్ వాటర్ వేయాలి వేసిన తర్వాత టూ ఐడెంటికల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకోండి ఇందులో కాదు మామూలు బయట రెండు టూ ఐడెంటికల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని తీసుకుని ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకో దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేయాలి ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ బోత్ ఆర్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ సో ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ సేమ్ మాస్ సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి సో దానికి ఏం చేయాలి రెండు థర్మోమీటర్లు పెట్టాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హోల్ ఇన్ ద క్యాప్ ఆర్ కార్క్ అది ఆ క్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ క్యాప్కి హోల్ పెట్ట హోల్లో ఉండేలా పెట్టాలి సో ఇలా ఇలా అరేంజ్ చేయాలన్నమాట సో ఒక థర్మోమీటర్ ఇందులో ఉంటుంది ఒక థర్మోమీటర్ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉన్న తర్వాత ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని జెంటిల్గా ఇందులో పెట్టి ఒక రికార్డ్ స్టాండ్ పెట్టి ఇలా అరేంజ్ చేయాలి కంప్లీట్లీ ఇన్ ద హాట్ వాటర్ హాట్ వాటర్ హాట్ బేక్ బేకర్లో ఉన్న హాట్ వాటర్లో ఉండేలా పెట్టాలి సో రిటార్డ్ స్టాండ్ తీసుకుంటే దానికి ఒక రింగ్ ఉంటుంది ఆ రింగ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది టెస్ట్ షేప్ అట్లాగే రిటార్డ్ స్టాండ్ ఉంటుంది దానికి ఒక రింగ్ ఉంటుంది ఆ రింగ్తో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది బేసిక్ అరేంజ్మెంట్ హాట్ లార్జ్ బేకరు లార్జ్ లార్జ్ బేకర్లో హాట్ వాటరు రెండు టెస్ట్ షేబ్లు టెస్ట్ షేబ్లో ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ బోత్ ఆర్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ సో రిటార్డ్ స్టాండ్ హెల్ప్ తోటి ఏంటంటే సో ఇలా అరేంజ్ చేయాలి రెండు థర్మామీటర్లు పెట్టాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హోల్ ఇన్ ద కార్క్ ఇది ఇది బేసిక్ అరేంజ్మెంట్ ఈ అరేంజ్మెంట్లో మనం ఏం చే ఏం చేయాలి ఎలా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడాలి సో విచ్ ఈజ్ హాట్
ఈ రెండు కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా దీనికి దీనికి హీట్ సప్లై అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటో చూడండి హీట్ సప్లై అవుతున్నప్పుడు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడా కాదా రెండు సెప్షన్స్కి సో ఆయిల్ కానీ ఆర్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై అవుతుందా లేదా డెఫినెట్గా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు కూడా ఒకే బేకర్లో ఉన్నాయి ఆ బేకర్లో ఉన్న హాట్ వాటర్లో ఉన్నాయి ఆ హాట్ వాటర్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది సో వాటర్ లూజ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టు ద బోత్ టెస్ట్ షూబ్స్ అలా కాకుండా దీనేమో ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉన్న హాట్ వాటర్లో పెట్టి ఈ టెస్ట్ షూబ్ తీసుకెళ్ళి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉన్న వాటర్ హాట్ వాటర్లో పెట్టాను అండి అప్పుడు హీట్ సప్లైట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఓకేనా హీట్ సప్లైట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ద బోత్ ద టెస్ట్ షూబ్స్ ఎందుకంటే రెండు ఒకే దాంట్లో పెట్టాను అండ్ ఒకే దాంట్లో పెట్టిన హాట్ వాటర్కి ఒకటే టెంపరేచర్ ఉంది ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది నెంబర్ వన్ రెండు అట్ల యొక్క మాస్ సేమా కాదా ఎస్ మాస్ ఇస్ సేమ్ ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాస్ సేమ్ అయినా హీట్ సప్లైట్ సేమ్ అయినా కానీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి మాస్ సేమ్ క్యూ సేమ్ సేమ్ మాస్ సేమ్ హీట్ అనేది సప్లై చేసిన ద రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ హైయర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆయిల్లో ఉన్న రీడింగ్ డప్ జబ్ 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 అని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇందులో వాటర్లో ఉన్న రీడింగ్ స్లోగా 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 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఆయిల్ సో ఆయిల్లో సెవెంటీ డిగ్రీస్కి వెళ్తే ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ఉంటుంది ఆయిల్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి వెళితే ఇందులో ఒక థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్కి వెళ్తుంది అంటే రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ హైయర్ చాలా త్వరగా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా త్వరగా టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అంటే అర్థం ఏంటి మాస్ సేమా మాస్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అందుకని అవుతుందా అంటే మాస్ సేమ్ ఫోన్ హీట్ సప్లై డిఫరెంట్ ఆ హీట్ దీనికి ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేస్తాం దీనికి తక్కువ హీట్ సప్లై చేస్తాం అన్నానికి ఉందా లేదు రెండు అట్లకి సేమ్ హీట్ సప్లై చేస్తాం సేమ్ హీట్ సప్లై చేసిన సేమ్ మాస్ ఉన్నా కానీ రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ సో దాన్ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము మన ఈక్వేషన్లో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీలో ఎస్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by M delta T. S is equal to Q by M delta T. Q is same for both. Mass is same for both. So, equation becomes S is proportional to 1 by delta T. And the generic is specific heat equal to the change in temperature. The specific heat is more, change in temperature is less. Specific heat is less, change in temperature is more. This is the equation. Specific heat indicates the nature of the substance. So, అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఆయిల్ అందుకనే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ లెస్ చాలా త్వరగా రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ లెస్ సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మోర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఆయిల్ కంపేర్ టు వాటర్ ఈజ్ లెస్ అందుకని చాలా త్వరగా రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అబ్జర్వేషన్స్ చేయడానికి మనం ధర్మమీటర్లు పెట్టాం ధర్మమీటర్లో రీడింగ్ షోస్ మీరు సేమ్ హీట్ సప్లై చేస్తున్నారు సేమ్ మాస్ కానీ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ తర్వాత అబ్జర్వేషన్ చూస్తుంటే థర్మామీటర్ రీడింగ్ చూస్తుంటే ఆయిల్లో జబ్ 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 అని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాటర్లో స్లోగా 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 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దిస్ ఇండికేట్స్ దిస్ దిస్ సేస్ ఆయిల్ అండ్ మాస్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ లూజింగ్ హీట్ ఆర్ గెయినింగ్ హీట్ లూజింగ్ హీట్ అండ్ గెయినింగ్ హీట్ డిఫరెంట్ ఫర్ బోత్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ స్మాల్ యాక్టివిటీ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మీద రైజింగ్ టెంపరేచర్ డిపెండ్ అవుతుంది ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ని ఇండికేట్ చేసేది ఏంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ ఉంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆల్రెడీ ఐ సెట్ స్మాల్ యాక్టివిటీ ఏంటి ఒక వుడెన్ ప్లేస్ మెటల్ బ్లాక్ మెటల్ మెటల్ బ్లాక్ వుడెన్ బ్లాక్ తీసుకోండి సేమ్ మాస్ తీసుకోండి అబ్జర్వ్ చేయండి హీట్ తీసుకోవడం కానీ హీట్ రిలీజ్ చేయడం కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సేమ్ మాస్ అయినా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై చేసిన దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కమింగ్ యాక్టివిటీ ఏంటి హౌ టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది గివెన్ సాలిడ్ అంటే లెట్ షార్ట్ యాక్టివిటీ అది నెక్స్ట్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ